প্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু সোহাস কিচেন আজকে আমি অসম্ভব মজার একটি রেসিপি নিয়ে হাজির হয়েছি আজকে তৈরি করে দেখাবো বেগুনের আচার এই বেগুনের আচারটা যে কতটা মজার সেটা আমি আপনাদের বলে বোঝাতে পারবো না আপনারা একবার হলেও রেসিপিটি তৈরি করে দেখবেন আশা করি আমার আজকের এই বেগুনের আচার রেসিপিটি আপনাদের কাছে ভালো লাগবে আমার চ্যানেলে আরও বেশ কিছু আচারের রেসিপি আছে চাইলে দেখে নিতে পারেন ডিসক্রিপশন বক্স চেক করে নেবেন রেসিপিটি ভালো লাগলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করার অনুরোধ রইল যারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ তো চলুন রেসিপিটি দেখে নিচ্ছি এখানে হাফ কেজি বেগুন আমি কিউব করে কেটে খুব ভালো করে ধুয়ে নিয়েছি এখন দিয়ে দিচ্ছি সামান্য পরিমাণ লবণ আর সামান্য পরিমাণ হলুদের গুঁড়ো হাত দিয়ে খুব ভালো করে মেখে নিচ্ছি এখন চুলায় একটি হাড়িতে দিয়ে দিচ্ছি হাফ কাপ সরিষার তেল এখন মেখে রাখা বেগুনগুলো তেলে ছেড়ে দিচ্ছি চুলার আঁচ হাইতে রেখে নেড়ে চেড়ে হালকা ব্রাউন করে ভেজে নিচ্ছি এখন তেল থেকে তুলে নিচ্ছি এই হাড়িতে আর এই তেলেই আমি আচারটা তৈরি করে নেব দিয়ে দিচ্ছি রসুন কুচি হালকা ব্রাউন করে ভেজে নিচ্ছি যখন এরকম ব্রাউন কালার হয়ে আসবে সে পর্যায়ে দিয়ে দিচ্ছি এক চা চামচ পাঁচ ফোড়ন চার পাঁচটি শুকনো মরিচ দুটো তেজপাতা এগুলোকেও হালকা ভেজে নিচ্ছি হালকা ভেজে নেওয়া হয়ে গেলে দিয়ে দিব এক চা চামচ সরিষা বাটা আর হাফ চা চামচ আদা রসুন বাটা নেড়ে চেড়ে আরও কিছুক্ষণ ভেজে নিচ্ছি এখন দিব ভিনেগার দুই টেবিল চামচ কেন ভিনেগারটা দিলাম সেটা আমি ভিডিও শেষে আপনাদের বলে দেব এখন দিয়ে দিচ্ছি ধনিয়ার গুঁড়ো এক চা চামচ হাফ চা চামচ হলুদের গুঁড়ো এক চা চামচ ভাজা জিরার গুঁড়ো আর এক চা চামচ লাল মরিচের গুঁড়ো দিয়ে দেব তেঁতুলের কাত হাফ কাপ কুসুম গরম পানিতে তেঁতুল দশ মিনিট ভিজিয়ে রেখে ছেঁকে নিয়েছি আর দিয়ে দেব গুড় চার টেবিল চামচ টক আর মিষ্টি আপনারা আপনাদের স্বাদ মতো কমিয়ে বাড়িয়ে দিতে পারবেন গুঁড়ো মশলা দেওয়ার পর স্বাদ মতো লবণ দিয়ে দিচ্ছি ঠিক এই পর্যায়ে দিয়ে দিব তেঁতুলের কাত আর গুড় আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত এই ভিডিওটা আমি আপনাদের দেখাতে পারছি না ক্যামেরাটা অন করতে আমি ভুলে গিয়েছিলাম আপনারা ঠিক এই পর্যায়ে এসে তেঁতুলের কাত আর গুড় অ্যাড করে দিবেন। অ্যাড করে দেবার পর ঠিক এই রকমটা হবে এখন চুলার আঁচ একেবারে লো করে দিয়ে তিন চার মিনিট কষিয়ে নিচ্ছি অবশ্যই চুলার আঁচ একেবারে লো থাকবে কারণ এই আচারে কিন্তু কোনোভাবেই পানি অ্যাড করা যাবে না এখন ভেজে রাখা বেগুনগুলো দিয়ে মশলার সাথে খুব ভালো করে মিক্সড করে দিচ্ছি পুরো রান্নাটাই কিন্তু চুলার আঁচ একেবারে লোতে থাকবে এখন পাঁচ ছয় মিনিটের মতো রান্না করে নিচ্ছি এখন আলতো হাতে একটু ভেঙে দিচ্ছি তবে একেবারে ভর্তা করা যাবে না লবণ টক ঝাল মিষ্টি চেক করে নেবেন সব ঠিক আছে কি না এখন সব শেষে দিয়ে দিচ্ছি ভাজা পাঁচ ফোড়নের গুঁড়ো অবশ্যই শেষে এই পাঁচ ফোড়নের গুঁড়োটা দিবেন এতে করে আচারের টেস্টটা দ্বিগুণ বেড়ে যাবে যখন তেলটা পুরোপুরি উপরে ভেসে উঠবে সে পর্যায়ে চুলাটা অফ করে দিতে হবে এই হাড়িটার ভেতরেই পুরোপুরি ঠান্ডা করে নিতে হবে এই আচারটা সাদা ভাত পোলাও খিচুড়ির সাথে খেতে ভীষণ মজা আমি ভিনেগারটা দিয়েছি এই আচারটা আমি সংরক্ষণ করব ভিনেগারটা দেওয়ার কারণে আচারটা বেশ কিছুদিন ভালো থাকবে 
আপনারা যদি সংরক্ষণ করতে না চান সেক্ষেত্রে ভিনেগার দেবার কোনো প্রয়োজন নেই পুরোপুরি ঠান্ডা করে একটি কাচের জারে ভরে আমি ফ্রিজে নর্মাল কোশনে রেখে দেব আপনারা চাইলে এক মাসের মতো ফ্রিজে রেখে খেতে পারবেন তবে যখনই খাবেন চামচের সাহায্যে তুলে নেবেন প্রিয় দর্শক আশা করি রেসিপিটি আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে এবং সহজ লেগেছে ভিডিওতে একটি লাইক দিয়ে আমাকে উৎসাহিত করবেন ভিডিওটি কেমন হয়েছে কমেন্ট করে কমেন্ট বক্সে জানাবেন সবাই অনেক অনেক বেশি ভালো থাকবেন ইনশাল্লাহ আবারও ফিরে আসবো নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে আল্লাহ হাফেজ